அனைவருக்கும் வணக்கம் திஸ் டாக்டர் உமாதேவி பெரிய சுவாமி அண்ட் நம்ம ஆஸ் வி டிஸ்கஸ் பிஃபோர் வி ஆர் சீயிங் த இன்ஃபர்டிலிட்டி சீரீஸ் வேர் வி வில் பி டிஸ்கஸிங் எவ்ரி சிங்கிள் திங் லைக் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சில சில பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாஸ்பிட்டல் போன டாக்டர் பிளட் டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்க இந்த பிளட் டெஸ்டோட இம்ப்ளிகேஷன் என்ன இந்த பிளட் டெஸ்ட் ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு புரியல இப்போ எல்லா பிளட் டெஸ்ட்டும் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஆண்களுக்கு முக்கியமாக என்னென்ன பிளட் டெஸ்ட்டுகள் நம்ம பண்ணணும் பெண்களுக்கு முக்கியமாக என்னென்ன பிளட் டெஸ்ட்டுகள் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது பார்த்தோம் ஸோ அதில் லேடிஸ்க்கு முக்கியமாக ஒரு சில பிளட் டெஸ்ட்டுகள் கண்டிப்பாக பண்ணிட்டால் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்றது பார்த்தோம் இப்போ லேடிஸில் பார்க்குற ஹார்மோன் பிளட் டெஸ்ட்டுகளில் ஏஎம்ஹெச் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் பார்க்கறது இல்லைனாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட டியூரேஷன் ஆஃப் மேரேஜுக்கு அப்புறம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஏஎம்ஹெச் பார்க்கறது நல்லது ஸோ ஏஎம்ஹெச்னா என்ன டாக்டர் கேன் ஐ நோ மோர் அபவுட் இட் ஜஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸ் அண்ட் தென் ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸியர் நான் போயிட்டு என் டாக்டர் கிட்ட பேசும்போது கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியராக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஏஎம்ஹெச்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ஸ் ஆன்டி முல்லேரியன் ஹார்மோன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோவிலில் இருக்கிற ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்கிற இதில் தான் நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் அது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றத விட இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேடியோட ஒவேரியன் ரிசர்வ் ஒரு லேடிக்கு முட்டை எவ்வளோ உருவாகிற தன்மை அப்படின்றத ஏது தேசம் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற ஒரு கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட்டு தான் இந்த ஏஎம்ஹெச் இதை வச்சு மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்ற ஒரு ஐடியா எல்லா டாக்டருக்குமே இதில் கொஞ்சம் ஈஸியராக கிடைக்கும் விச் மீன்ஸ் லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெறும் ஏஎம்ஹெச் வேல்யூ மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டாக்டராக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எங்களோட ஒரு கிளினிக்கல் கோரிலேஷன் இருக்கும் ஸோ அது வச்சும் அவங்க பேஷண்ட்டோட ஏஜ் வச்சும் பேஷண்ட்டோட ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கல் கவுண்ட் வச்சும் தான் வந்து ஒரு கிளினிக்கலாக இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன விதமான வைத்தியம் பண்ணலாம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுவோம் இந்த ட்ரையரில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்ஹெச் வேல்யூஸ் ஏன்னா அப்சர்வ் வேரியேஷன் இல்லாமல் வயசு தெரியும் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் உங்களுக்கு எவ்வளோ முட்டை உருவாகுதுன்ற ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கல் கவுண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் அதே சமயம் அந்த ஏஎம்ஹெச் வேல்யூவோடு கோரிலேட் பண்ணும்போது உங்களோட ஒவ்வேரியன் ரிசர்வையும் உங்களோட ஊசைட் குவாலிட்டி ஊசைட் குவாலிட்டின்றது அந்த நம்மளோட கரும் முட்டை உருவாகிறதுக்கு வேணுங்கிற எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஊசைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஊசைட்ஸ் வந்துட்டு எல்லா ஊசைட்ஸுமே ஒரே தன்மையில் இருக்காது கரு முட்டைகள் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் குவாலிட்டி ஓகேவா இருக்கும் குவாலிட்டி மோசமாக இருக்கும் இந்த குவாலிட்டியோட தன்மையை சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வராங்க ஏஎம்ஹெச் வந்துட்டு மேபி ஒரு ஒன் லெஸ் தேன் ஒன் அந்த மாதிரி இருக்குது பட் ஐ வாண்ட் டு கோ வித் மை ஓன் எக்ஸ் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட பேசுறதுக்கும் கவுன்சல் பண்ணுறதுக்கும் தாராளமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு அவங்களோட முட்டை வளர்கிற தன்மையும் முட்டையோட குவாலிட்டியும் அந்த ஏஎம்ஹெச் வேல்யூ வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஏக தேசம் ப்ரெடிக் பண்ணிடலாம் வி கேன் டெல் த பேஷன்ஸ் இயர் ஏஎம்ஹெச் வேல்யூ இஸ் திஸ் மச் ஆர் ஒன்னுக்கு கம்மியாக இருக்குது இட் இஸ் நாட் அ வெரி குட் இண்டிகேட்டர் வி குட் ட்ரை ட்ரை பண்ணலாம் உங்கள் எக்ஸ் எப்படி க்ரோ ஆகுது அந்த க்ரோ ஆனாலும் அவங்களோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் என்ன ஏதுன்றது வச்சு நம்ம கவுன்சல் பண்ணும்போது பீப்புள் வில் பி மோர் ப்ரிப்பேர் ஃபார் டிசைடிங் ஆன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தே ஹேவ் டு ஒன் இருக்கும் ஸோ சில டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க தே வி லைக் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு பேசிக் ஹார்மோன் டெஸ்ட் பண்ணும்போது மெயினாக இந்த ஏஎம்ஹெச் பார்க்கும்போது லெஸ் தேன் ஒன் இருக்கும் ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டாக்டர் இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து வி ஹேட் அ லேட் மேரேஜ் ஸோ மேபி ஒன் இயர் டூ இயர்க்குள்ளே தான் இருக்கும் வாட் இஸ் மை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மீ கெட்டிங் ப்ரெக்னென்ட் நேச்சுரலி அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அந்த பேஷண்ட்டோட சைடில் இருந்து நான் சொல்கிறது இப்போ நம்ம சீரீஸில் இப்போ
இன்ச் பை இன்ச் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் அந்த பேஷண்ட்டோட ஏஎம்ஹெச் பர்சே பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஏஎம்ஹெச் லெஸ் தேன் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தேன் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னா வி கேன் டெல் உன்னோட எக்கு க்ரோயிங் கெப்பாசிட்டி ஆர் யுவர் ஒவ்வொரு இன் ரிசர்வ் ஆர் யுவர் குவாலிட்டி ஆஃப் எக் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட் அண்ட் பண்ணுறது நல்லது அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கறது நல்லது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேஷண்ட்ஸு வெளியில் வந்துட்டு பத்து வாட்டி ஐயூவை பண்ணேன் பன்னெண்டு வாட்டி ஐயூவை பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு ஒருக்கா கூட வந்துட்டு ப்ரெக்னன்சி நிற்கவே இல்லை ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளினிக் வருவாங்க அப்போ வரும்போது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஏமேஜ் வேல்யூ ரொம்ப போராக இருக்கும் பட் எவ்வளோ நாளாக போகிறா இருந்ததுன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது சம்டைம்ஸ் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஈவன் ஃபார் வெரி யங் பேஷண்ட்ஸு இந்த ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசுக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் விகிதம் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கூட ஏஎம்ஹெச் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு வேலை முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா தே வுட் ஹவ் ஹேட் அண்ட் ஆப்ஷன் டு யூஸ் தேர் ஓன் எக்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த ஏஎம்ஹெச்சோட முக்கியத்துவம் இட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இண்டிகேட்டர் டு டெல் த பேஷண்ட் தட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் வேல்யூ ஏதாவது பேஷண்ட்டுக்கும் பேஷண்ட்டை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் தன்னை பற்றியும் தன்னோட முட்டைகளோட குவாலிட்டி பற்றி பேசுகிறதுக்கு இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டயக்னோஸ்டிக் டூலாக நாம் ஃபீல் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது இப்போது யாருக்கெல்லாம் வரும் ஓகே எனக்கு வந்துட்டு கிளினிக்கலாக ஏஎம்ஹெச் வேல்யூ கம்மி ஆகுது இல்லை எனக்கு நான் வந்து என்ன ஒரு டவுட் பண்ணுன்னா நான் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து செக்அப் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்படின்னு யோசிச்சா நம்பர் ஒன் இப்போ ரொம்ப நாளாக ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுறீங்க நீங்கள் யங் ஆர் ஓல்டு ஓல்டுனா இம்மிடியட்டாக கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் டாக்டர் பார்க்குறது நல்லது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரெல்லாம் இந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டா நல்லது அப்படின்னு யோசிச்சா இப் இல்லை நான் என்ன மாதிரி எனக்குன்னு இது சிம்டம்ஸ் வைஸாகவோ கிளினிக்கலாகவோ எனக்கு தெரியுமா என்னோடய ஒவ்வொரு ரிசர்வ் கம்மியாகுதுன்னு தெரியுமான்னா பொதுவாக நான் ஃபீல் பண்ணது என்ன அப்படின்னா பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே ப்ளீடிங் அப்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாள்லேருந்து அஞ்சு நாள் ப்ளீடிங் இருக்கும் தட்ஸ் வெரி காமன் பட் சில பேஷண்ட்ஸ் எனக்கு முதல்ல வந்துட்டு நாலஞ்சு நாள் நல்ல ஃப்ளோ இருக்கும் டாக்டர் ஆனால் வந்துட்டு இப்போ ரெண்டு நாள் இல்லை மேபி வந்துட்டு மூணாவது நாள் ரொம்ப ரேர் தான் அந்த ரெண்டு நாள்லேயே எனக்கு பீரியட்ஸ் முடிஞ்சிருது அந்த ரெண்டு நாளும் வர்ற பீரியட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற பேஷண்ட்ஸுக்கு மேபி ஏஎம்ஹெச் வேல்யூ கம்மி ஆகுதுன்றது ஒரு அறிகுறி ரெண்டாவது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் அதாவது எனக்கு ரெகுலராக இருபத்தெட்டு நாள் இல்லை முப்பது நாளில் பீரியட்ஸ் வந்துடும் டாக்டர் பட் இப்பப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சி கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டே வருது அதாவது இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் கொள்ளாரையே எனக்கு ப்ளீடிங் வருது ஆனால் வர்ற ப்ளீடிங் ரொம்ப கம்மியாக வருது மேபி லைக் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அவ்வளோதான் வருது எனக்கு பெருசாக வேறு எதுவும் ஒன்றும் சிரமம் இல்லை பட் ஸ்டில் நாங்கள் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா திஸ் ஹோல்ஸ் ஃபுட் குட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் பிளானிங் தியர் ப்ரெக்னன்சி ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் மெயினாக நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ஆல்ட்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ டு கோ அண்ட் கன்சல்ட் யுவர் டாக்டர் ஃபார் ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் ரெண்டாவது யாருக்கெல்லாம் வரலாம் டாக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுலே வந்துட்டு அதாவது சில பேர்த்துக்கு ஓவரியில் கட்டி இருக்குது இல்லை என்டோமெட்ரியோசஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒரு அத்தியாவசியத்துக்காக எந்த ஒரு சர்ஜரியும் ஏதோ ஒரு அத்தியாவசியத்துக்காக தான் நம்ம செஞ்சுருப்போம் சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓவேரியன் டார்ஷன் ஓவரியில் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் எனக்கு ஓவரியில் வந்துட்டு சிவியர் பெயின் டார்ஷன் இருந்தது அந்த சைடு ஓவரியில் வந்துட்டு சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஓவரி ரிலேட்டடாக சர்ஜரிஸோ என்டோமெட்ரியோசஸ்க்காக சர்ஜரிஸோ அண்டர்கோ பண்ணவங்க கண்டிப்பாக ஏமை செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி ஓவேரியன் சர்ஜரிஸ் பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் பர்சே அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏமேஜ் வேல்யூ நாங்கள் செக் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவோம் ஸோ முன்னாடியே ரிசர்வ் எப்படி இருந்தது சர்ஜரிக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்ததுன்றது ஒரு ஃபாலோ அப் அந்த பேஷண்ட்டுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது 
சின்ன வயசுலேயே ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக கேன்சர் அந்த கீமோ தெரப்பி அன்றுக்கோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒவ்வொரு ரெண்டு ரிசர்வ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த கன்சர்ன் ஹாஸ்பிட்டலே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போதே சொல்லியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு ரெண்டு ரிசர்வ் எப்படி இருக்கும் என்ன ஏதுன்னு பட் ஸ்டில் அவங்க இது பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூபர் குளோசஸ் இல்லை இந்த மரபு ரீதியான ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஏஎம்ஹெச் வேல்யூ கொஞ்சம் மாறுபடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமாக இது எல்லாம் நம்ம கையில் இல்லை பட் நாம் மெயினாக வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா அதிகமாக வெளியில் சாப்பிட்றது அதாவது ப்ரெக்னன்சி நம்ம பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் ஃபுட் கலரிங் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்பர் ஒர்க் அவுட்ஸ் ப்ராப்பர் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்துட்டு ஒர்க் அது பிஸி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு அவுட் சைட் ஃபுட் சாப்பிட்றது என்னால் அவாய்டே பண்ண முடியாது இல்லை ரொம்ப ஒபீஸாக போயிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில பேஷண்ட்ஸுக்கும் நாங்கள் யங் ஏஜ்லேயே ஏஎம்ஹெச் கம்மியாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ ப்ளீஸ் If there is a possibility, please alter your lifestyle changes, especially if you are planning for a pregnancy. This holds good for everybody, but at the same time, if you are planning for your pregnancy, I request you to handle your lifestyle changes. That is why we know that we are going to increase the bias. The most important thing is that we are going to increase the bias, AMH value and ovarian reserve are going to increase. So this is a natural change. So if you are getting a little high on the age bias, we are going to be able to get a little high on the age bias. Uh, it is better to check the AMH value, nalade, especially when you are planning pregnancy. So, how do I improve this doctor? I think I will try it naturally. So, I will try it at least to prevent it. I will try it at least to prevent it. I will try it at least to prevent it. I will try it at least to prevent it. Number one, as I discussed, uh, proper food, healthy food, healthy lifestyle, healthy workout இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது நல்ல ஒரு உணவு வாழ்க்கை நடைமுறை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவுட் சைட் ஃபுட்ஸை கம்மி பண்ணிக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த அடல்ட்ரேஷன் ஆஸ்பெக்ட் கம்மியாயிருக்கும் அதனால் வர்ற ஒவேரியன் ரிசர்வ் டிஸ்டர்பன்சஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சால்மன் ஃபிஷ் அப்படின்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்மளோட வேரியன் ரிசர்வை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது உணவு ரீதியாக நம்ம மாற்றக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் பாயில்டு எக்ஸு அப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஹெச்ஏ சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம் இல்லை வைட்டமின் டி த்ரீ சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம் கொஞ்சம் இம்ப்ரவைஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு இதை வந்து நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஆல்மண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பட் ஆல்மண்ட்ஸ் நாட் இன் அ எக்ஸசிவ் குவான்டிட்டி பிகாஸ் அட் இட் மைட் ஆல்சோ காஸ் வெயிட் கேன் ஸோ எல்லாமே இன் மாடரேட் டயட்டுன்னு வரும்போது ரிமெம்பர் It also has a calorific consumption rate. So, that's very important. So, if we have a little bit of 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 a